ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅತೃಪ್ತತೆ ಅಸಂತುಷ್ಟತೆ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾದ ತಾತ್ಸಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಕೆಲವರು ತಾವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ತಾಮರ ಪುಳಿಕ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲಂಗು ವಿಲಂಗು ಮೂಡುನು ಎನ್ನಾಲ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾರ್ ತಾಮಸಿದ ಮುಂಬೈಲೆ ಪಂಚ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ನ ಶಕ್ತಮಾಯ ಕಾವಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಟ್ಟನ ಮನಕೋಟ ಮಂತ್ರಿಸಭಾ ವೀಳುಮೆಂದು ತಾನೆ ನಿಲವಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ರಾಜಿ ವಚದ ಪದಿನೊಂದು ಪೇರ್ ಕೂಡ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾರ್ ರಾಜಿ ಕೊರಿಂಗುಗೆಯಾನಂದಾನು ವಿವರ ಇವರ್ ಬಿಜೆಪಿಲೇಕ್ಕೆ ಪೋಗಾನ್ ಒರುಂಗುನದಾಯಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರಿಂಬೋಲ್ ಇಡಪಡೆಯಂಡ ದೇಶೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಿನ ಪುದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ವರೆ ಇದುವರೆ ತೆರೆಞ್ಞೆಡ್ಕಾ ಪೋಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಯಿಕ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನ ಒಳಿಂಗಿರಿಕೂ ನಾಥನ್ ಇಲ್ಲ ಕಳರಿಯಾಯಿ ದೇಶೀಯ ತರತಿ ಏಟವೂ ವಲಿಯ ಆಶಯ ಕುಳಪ್ಪತಿಲಾನೋ ಇಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶೋಧಿಕೂ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟಲ್ ಚೋದ್ಯಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾರೆಲ್ಲಾಂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇಕ್ ಪೋಗುನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗುನೋ ಎಂದು ತನ್ನೆಯಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೇಖಪ್ಪಡುತ್ತಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲೂಡೆಯೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಲೂಡೆಯೂ ಒಪ್ಪಂ ಏಳ ಮುಪ್ಪತ್ತಿನ ಶೇಷಂ ಪ್ರತಿಕರಣ ಅರಿಯಿಕೆಯೂ ಚೆಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾವ ಶ್ರೀ ಶೂರನಾಡ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ ನಿಂದ ಒಪ್ಪಂ ಡಿ ವೈಫ್ ಎ ನೇತಾವ ಎಸ್ ಕೆ ಸತೀಶ್ ಕೋಳಿಕೋಡ್ ನಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತಾವ ಒಂ ಶಾಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ ನಿಂದ ಚೇರು ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಲೇಕ್ಕೆ ಚೋದ್ಯಲೇಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಿಲೇಕ್ಕೆ ವರದಿನ ಮುಂಬ ಒಂದು ಚೆರಿಯ ಇಡಬೇಕು ಶ್ರೀ ಶೂರನಾಡ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಚರಿತ್ರ ಅವಕಾಶಪ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ ನಿಂದ ಆಳ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇಕ್ ಪೋಗುನೋ ಎಂದಿಲ್ಲ ಚೋದ್ಯಂ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇ ಅದರಲ್ಪಂ ಕ್ರೂರಂ ಕೂಡಿಯಾನ ಅದರಿಯಾದಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಪೋಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವರುವ ವಾರ್ತೆಗಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋ ಅಂಗನೆ ಚೋದಿಕಾದಿರಿಕಾನೂ ಕಳಿಗೆಯಿಲ್ಲ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಪ್ಪ ಕಾಲತ್ತೆಕಾಳೂ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಪ್ಪಿ ಏಟ ತಿರಿಚಡಿಯಾಳು ವಲಿಯ ಪ್ರತಿಸಂಧಿಯಾನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮುಖೀಕರಿಸಿದ್ದು ಇಪ್ಪೋ ಅವರನ್ನ ಈ ಈ ಚೋದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನತೆ ಚರ್ಚೆ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 40 വർഷമായിട്ട് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തൊട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേഐസു അങ്ങനെ വന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ എല്ലാ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വൃദ്ധിക്ഷേങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 40 വർഷമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ പുതുമയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പുതുമയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഏകാധിപത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനം ഇവിടെയും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വേറെ ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരുടെ രാജി എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരുടെ തൃണമൂൽ എം എൽ എമാരുടെ രാജി എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിരക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആശാൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു നേതാവ് ശ്രീ അമിത്ഷായും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കർണാടകത്തിൽ കുറേ കൂടി മുമ്പേ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടിനെയും കടത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ആശാനാണ് യെഡ്യൂരപ്പ എന്നുള്ള കാര്യം ആ പറഞ്ഞയും ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിങ്ങൾ ലീഡർ ദേശമുള്ളവരും വിലയിരുത്തണം യെഡ്യൂരപ്പ ആരാണ് യെഡ്യൂരപ്പ പുറത്തുവിട്ട രേഖ നമുക്കൊന്ന് കാണാം യെഡ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആദ്യം ആർക്കൊക്കെ പണം കൊടുത
അതെങ്ങനെ വരുന്നു ആ പണം എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിലില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൈപ്പിടിപ്പാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേടാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് വരുന്ന പശ്ചിമബംഗാളിലേക്കാണ് അതായത് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം അമിത വിശ്വാസമായി തീരും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ വരില്ല ഞാൻ ആ അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തകരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ മസിൽ പവറും മണി പവറിനും അതീതമായി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വീണ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് നേതാവ് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഓയം ഷാലിനുണ്ട് ഓയം ഷാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ സജീഷ് പണമൊഴുക്കി ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് ആ സർക്കാർ വീഴുകയില്ല എന്ന് പറ എന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറയുന്നു ആ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശൂർ നാട്ടരാജേനും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ആത്മവിശ്വാസം അമിത വിശ്വാസമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കർണാടകത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് താക്കൽ അല്ല പണമൊഴുക്കിയാണ് ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കമല എന്ന പേരിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വീണു പോകുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പണമൊഴുക്കിയാൽ വീഴേണ്ടവരാണോ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതല്ലേ കർണാടകത്തിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുത്തി അവിടെ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രിസഭാ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ പണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ ഇത് കർണാടകത്തിലെ മാത്രം പ്രശ്നമായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഒരു എം എൽ എ ഒഴികെ മുഴുവൻ എം എൽ എയും എം എൽ എമാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു മന്ത്രിസഭ തന്നെ അങ്ങ് മാറുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആളുകളും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് മിസോറാമിലുണ്ടായി മറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടായി ഗോവയിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയും ബി ജെ പിക്ക് ആവശ്യമായ എം എൽ എമാരെ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തുടനീളം കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായി ഒരു പാലമായി ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം കാണാം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ടായ അപജയത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജനാധിപത്യത്തിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമൊട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായോ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി വന്നപ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇതിനിങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാൻ പോകുന്നു കർണാടകം എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ ധ്വനി അത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വീഴില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കളി പുറത്ത് നടത്തുന്നു പണമൊഴുക്കിയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ കളിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ധ്വനി അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അതിൻ്റെ മുഖവിലയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കാതെ ഞാൻ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് കാരണം സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ നിന്നും ജയിച്ച എം എൽ എമാരെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയാത്ത കോൺഗ്രസ് ഒരു സം ഒരു ഒരു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചിട്ട് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു മുംബൈ അധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും രാജിവെച്ചൊഴിഞ
വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഗതികെട്ട അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം അതല്ല ആ മുഖം മറയ്ക്കാൻ അതിന്റെ നാണക്കേടിന്റെ മുഖം മറയ്ക്കാൻ അത് ബി ജെ പിയുടെ തോളിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതണ്ട കാരണം കർണാടകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സീറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റക്കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോയിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജെ ഡി എസുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു കോയിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഭരണം പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് അവരുടെ നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള എം എൽ എ മാർക്കിടയിലുള്ള ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അധികാര മോഹവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കർണാടകം നേരിടുന്നത് അതല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ശരിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അധികാരം പിടിക്കാൻ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ ശ്രമം ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയും അവകാശവുമാണ് പക്ഷെ അതിനിങ്ങോട്ട് ഇത്രയും കാലം കർണാടകത്തിലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവിടെ എത്ര നന്നായിട്ട് വോട്ട് സമാഹരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കർണാടകം നൽകുന്ന ജനസമിതി ആ ജനസമിതി വിസ്മരിച്ചുകൂടാ പക്ഷെ ആ ജനസമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ജെ ഡി എസിന്റെയും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള എം എൽ എ മാർ തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കത്തിന്റെ അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും ആ രാജിവെച്ച പതിനാല് എം എൽ എ മാരിൽ അദ്ദേഹം പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ആളുടെ ആവശ്യം രാമലിംഗത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടണം അതും നഗര വികസന മന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിലൊക്കെ ബി ജെ പി എന്താ പഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്തരം വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കേവലം കുതിരക്കച്ചവടമാണ് നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു പോരാനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു പോരാനും നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എ മാർ തയ്യാറാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് പുറത്തു പറയാം ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നല്ല രണ്ട് ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർണാടകത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഈ പരസ്പര ധാരണ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ് എത്ര ഇടപെടലുകൾക്ക് പോലും കൃത്യമായി അതിനകത്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആരിടപെടും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നാഥനില്ല കളരി അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സിന്ധ്യ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു ഇതാരാകും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാം അങ്ങനെ എന്നാലല്ലേ തോന്നുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചുവട് മാറ്റം കൂടിയായി കണ്ടുകൂടെ ഇതിനെ അപർണ കാണുന്ന ഈ ആശങ്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കൊരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ വിത് വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരും പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരാജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരെല്ലാം അതിന് അതിന് താല്പര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബൃഹത്തായ നേതൃത്വ വലയമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരാൾ രാജിവെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒട്ടനവധി പേർ അധി സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ കഴിവും തൻ്റേടവും ശക്തിയും ജനസ്വാധീനമുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊക്കെ നേരം വെളുക്കും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു സ്വപ്നം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നുയരും ഒരു സംശയം വേണ്ട എത്രയോ കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോലും തോറ്റപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കോൺഗ്രസ് അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി കോൺഗ്രസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം പോലും കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതേ കോൺഗ്രസ് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറെയും മുസോളിനെയും ഒക്കെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കരുത്തും ശക്തിയുമുള്ള ഏകാധിപതികൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന് പറ്റത്തില്ല കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുള്ള
പോരാട ഞാനുണ്ടാകും എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ശ്രീശൂർ നാടാശരൻ ഈ അതേ നാണയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ നാണയത്തിൽ ഒരു കളി കോൺഗ്രസ് കളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വർഷം ഒരു വശത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുകയാണ് കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നു ഇത് ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സ്പ്ലിറ്റ് കാരണം ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കാസാരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന നാടകമാണ് അതിന് പിറകിൽ സിദ്ധരാമയ്യ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതോ ആ അതേ നാണയം തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അമിത ആഹ്ലാദത്തിൽ വന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ സോറി മുഖ്യമ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിയുടെ അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഒന്ന് കർണാടകം രണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് അപർണ ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് പണമാണ് ബോംബെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എം എൽ എമാരെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരാളെ പോലും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് മസൽ പവറും മണി പവറും ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഭൂഷണമാണോ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ പണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വിമോചന സമരത്തിന് ശേഷം ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയുടെ നിലപാട് ജനാധിപത്യത്തിൽ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള ചർച്ച ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് അതിനല്ലാതെ ഒരിക്കപ്പോലും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് സുതാര്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും പുറത്തുപോയി കാരണം എന്താ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ശ്രീ സതീഷ് അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ എടുക്കുന്ന നിലപാട് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപജയത്തിലേക്ക് പാർട്ടി പോകുന്നത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഖ്യധാരണ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളത് ആ ബി ജെ പി പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ശ്രീ ശൂരനാരാശാരൻ പറയുന്ന പോലെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ സതീഷ് അല്ല ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധിപത്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളും കർണാടകത്തിൽ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നത് പകൽ പോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും കടിച്ചു പിടിച്ച് ഗവർണറെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല കുതിര കച്ചവടത്തിലൂടെ അല്ലാതെ എന്ന് അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശസ്തിയുമില്ല രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നാണ് ശരി എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കും നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു ഉറച്ച ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണല്ലോ നാരായൺ വിഖെ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളായി മാറിയത് ഈ കാഴ്ച നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കണ്ടതല്ലേ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമിനെ പോലെ ആർ എസ് എസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട വർഗീയ അജണ്ട ഞങ്ങൾക്കാണുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും മുമ്പുമെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് അതല്ലേ നിങ്ങൾ വർധമാൻ അഭിമാന്റെ മീശ പോലെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ മീശ എന്നും ദേശീയ മീശയായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും പറയുന്ന ലോകസഭയിലെ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഹിമാ
ബഹുമാനായ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയാണ് ഇപ്പൊ നല്ല സന്ദേശമാണ് കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുടനീളമുണ്ടായിട്ടുള്ള വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം മുതൽ ഇടതുപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ടല്ലോ കുഴിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുഴിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം അതാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും സതീഷിന്റെ വാക്കുകളിൽ അതിനുള്ള മറുപടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഡി വൈ എഫ് നേതാവ് സതീഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം പിന്നല്ലേ ഡി വൈ എഫ് ഇ അവർ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളി കാണുക ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളി കാണുമ്പോൾ കളി എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളിക്കാം പക്ഷേ കളി രംഗത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള പശ്ചിമബംഗാളിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ അവസാനത്തെ എം പിയും സലാം പറഞ്ഞ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ത് ബന്ധം ത്രിപുര പോയി ത്രിപുരയും പശ്ചിമബംഗാളും പോയി അതിന്റെ പുറകിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ടോക്കനെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിണറായി സഖാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് മറുപടി പറയാം സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വെള്ളിയാഴ്ച ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഇടതുപക്ഷത്ത് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഏകദേശം ആ വഴി തന്നെ കോൺഗ്രസും രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയാറാം ഗയാറാം പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും എന്നാൽ ഈ ബി ജെ പി യിലോട്ട് പോരെല്ലാം കൂടും പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കാൻ എന്താണ് സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോ പറയുന്നില്ല ടോം വടക്കനൊക്കെ എന്താ കാര്യം ടോം വടക്കന്റെ കാര്യം എന്താണ് ടോം വടക്കൻ പാർട്ടിയിൽ ആരായിരുന്നു അവിടെ എ ഐ സി ഓഫീസിലെ ഒരു ക്ലാർക്കായിട്ട് വന്ന ഒരാൾ എ ഐ സി സിലെ മാധ്യമ ഭാഗത്തിന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാൾ എന്നൊക്കെ ആ ടോം വടക്കൻ ഇപ്പൊ എവിടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് വേണം അഖില ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രസക്തി ഉള്ളവർ പറയട്ടെ അത് അതാണ് ഞാൻ ശാലിനെ പറയട്ടെ പറയപ്പോ ഞാൻ പറയാം ബി ജെ പി പറയട്ടെ അതിന് മറുപടി പറയാം സി പി എമ്മിന് എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡിവിയേക്കുട്ടി പേരുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒ എം ഷാലീന ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറി നിൽക്കുന്നതും ആരടുക്കും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം എന്നുള്ള ആ ആശയക്കുഴപ്പം കൂടി കോൺഗ്രസിന് ദോഷകരമായി ബി ജെ പി ഗുണകരമായും വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അപർണ നാഥനില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ ആരാ താല്പര്യപ്പെടുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ഇത്രയധികം വീമ്പിളക്കി ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വളരെയധികം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ നിര തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരു പകരക്കാരൻ ആരാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ രാജിവെച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിരാദിത്യ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നടക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ രാജിവെച്ചൊരു പ്രസിഡന്റ് രാജി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുംബൈയിൽ അധ്യക്ഷൻ രാജിവെക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഞ്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപ്പ് വച്ച കലം പോലെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പക്ഷേ കർണാടകത്തിൽ വിഷയം അതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പം ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോ ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ അത്തരം ഒരു കടലാസ് കാരണം അതും അത് പറയുന്നത് യെദിയൂരപ്പയുടെ ഡയറിയുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി അത് കിട്ടുന്നത് ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം എത്ര എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിന്ന് പോവാൻ ഗതികഡിന്റെ അടുത്ത് അധ്വാനജിയെ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും അധികം കരകളഞ്ഞ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്വാനിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നേടാൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കർണാടകത്തിൽ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ കണക്കു തന്നെയാണ് ഇപ്പ
സിദ്ധാരാമയെ പറഞ്ഞത് ആറേഴ് എം എൽ എമാരുമായിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാന്നാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരോട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച എഴുപത്തിയെട്ടോളം സീറ്റുകൾ നേടിയിട്ട് പോലും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ അതൃപ്തിയാണ് ആ അതൃപ്തിയാണ് ഈ രാജ്യയിൽ കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ചേരിപ്പോരും വഴക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഡി എസുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത ബാംഗ്ലൂരിലെ കർണാടകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥയുമാണ് ഇന്നത്തെ കർണാടകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ബിജെപിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതില്ല അത് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല മധ്യസ്ഥ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത് കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവർ നടത്തി എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇത്ര മോശമായി രീതിയിലേക്ക് പോ പോ പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത്തത് ആ സിദ്ധരാമയ്യ ഇതിന് പിറകിലുണ്ട് ഞങ്ങളും കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കളി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ആരോപണം ഡി കെ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതായി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ക്രൈസിസ് മാനേജർ എന്നൊക്കെ കർണാടകത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ടിപ്സുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്ക് തോന്നിക്കൂടായ്കയില്ല അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം ശരിയായി വിലയിരുത്താൻ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഇട വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നു നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലുമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെച്ച ആശങ്കയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജെ ഡിയും കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്ര ശരിയാണ് എന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു കാര്യം ആ അതിൻ്റെ വിശാലമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ആണിയടിച്ചതിൽ ഈ സഖ്യ സഖ്യങ്ങളിലുണ്ടായ പാളിച്ചകൾ പ്രധാനമാണ് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്തു പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഉണ്ട് ശരിയാണ് ശരിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കോൺഗ്രസിന് ആണിയടിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത വിജയം കിട്ടാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് ഇന്ത്യ എമ്പാടുമുള്ള സഖ്യത്തിലുണ്ടായ പരാജയമാണ് ആ പരാജയം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ പരാജയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിത പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് ചോദിച്ച പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു പ്രസിഡന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതിപ്പം ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ പ്രസിഡന്റ് എടുക്കാനല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഭരണഘടനയും വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പരാജയങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ആ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുപ്രധാന ബോഡി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അല്ലാതെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റും വേറെ ആർക്കും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല മോഡിയും ബോ മോശയല്ല അമിത്ഷയല്ല വേറെ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആറ് മാസത്തിനകം എ ഐ സി സി അംഗീകരിക്കണോ എൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ അതിനു മുമ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് അത് വളരെ വിശദമായ ആലോചിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കും അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അവകാശമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വർഷക്കാലം ഇതെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോഴും എടുക്കാൻ കഴിയും ഇതിനേക്കാൾ പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫട്ട നമ്മളെ എത്രയോ അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരാൻ രണ്ട് വലിയ ശക്തമായ ചേരിപ്പോലുകൾ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോലീസിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷം ഇത്രയും വലിയ ചേരിപ്പോര് ഇപ്പോഴാണ് ചേരിപ്പോരല്ല ഇത് ചേരിപ്പോരല്ല ഈ ഏകാധിപത്യത്തെയും ഫാസിസത്തിനെയും നേരിടാൻ കാലത്തിന് മാറ്റം സ്ഥലമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചടിലമായ നേതൃത്വം ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ആളില്ല അതിൽ യുവാവാണോ അതോ മുതിർന്ന നേതാവോ എന്നതിലെല്ലാം പല തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തകളില്ല അതോ അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർണാടകത്തിൽ
കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും എം എൽ എമാരെയോ മറ്റാരെയും റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രാതിനിധ്യം പാർലമെൻറ്റിനകത്തോ നിയമസഭയ്ക്കോ അകത്തോ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ശ്രീ സൂര്യനാരായണ രാജശേഖരൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ തോന്നുക ഞങ്ങൾ അകത്തോ പുറത്തോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് നേരിട്ട് ഇടപെടാനുണ്ടായത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഗുജറാത്തിൽ പോയി ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ജാതി വെറിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊന്നപ്പോൾ ഇടപെടാൻ ഞങ്ങളുണ്ടായി ഈ രാജ്യത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നിയമ സഭകൾക്കകത്തേക്ക് നോക്കിയാലും അതുമുണ്ട് കാശ്മീരിൽ കത്തുവ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇടപെട്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എ അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് തരിഗാമിയാണ് ഇടപെട്ടത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എമാരാണ് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് നിയമസഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ സമരംഗത്താണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണാത്തത് നിങ്ങളെ കാണുന്ന എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം കടിപിടി കൂടുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണോ ഗാന്ധിജിയുടെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കൂടിച്ചേരലാണ് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അല്ല അതിൽ മിതവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയഗതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ശിവരനാട് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് അധികാരം കൈയാളാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അത് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിയിലേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അതിന് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ത്രിപുരയിൽ തോറ്റപ്പോൾ നിങ്ങൾ പടക്കം പൊട്ടി വെച്ച് ആഘോഷിച്ചവരാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീഴണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ തുടരണം നിങ്ങളുടെ എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നെ കോൺഗ്രസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരില്ലേ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന അപജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് ഞാൻ ജനാധിപത്യ ചേരിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം മതേതൃത്വ ചേരിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ അന്യം നിന്ന പ്രസ്ഥാനമായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ഭരണക്രമം നശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിടത്തുണ്ടായിരുന്നു അതും തീർന്നു ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം കേരളത്തിൽ വരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പിയെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് നിങ്ങൾ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അതിനെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങളടിച്ച ആണിയാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ആപത്ത് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയവരെല്ലാം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോവുക നാളെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലുണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ മാരാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ക
അത് ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഫിഗർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലേക്ക് താഴെ കോൺഗ്രസിന്റെ ജെമിന്റെയും ജെ ഡി എസിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനുള്ള ആ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൈവരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും അങ്ങനെ കർണാടകത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതെ സിദ്ധരാമയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണോ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണോ ജയിക്കുക എന്ന് കൂടിയാണ് നാളെ അറിയുക ഏതായാലും നാഥനില കളരിയായി കോൺഗ്രസിന് ഒരുപാട് കാലം തുടരാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയായി കോൺഗ്രസ് കർണാടകത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നയിക്കാൻ അധ്യക്ഷനില്ലാതെ എത്ര കാലം തുടരും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കർണാടകത്തിൽ കാലിടറി വീഴുമോ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദാ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദാസൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ദാസൻ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കർണാടകത്തിൽ ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഈ അധികാര മോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്നത് ബി ജെ പിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്കാരൻ കുറെ കള്ളു വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആ കള്ളു യോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാ ബി ജെ പിക്കാരൻ കള്ളു വാങ്ങിയത് കുറ്റമാണ് ഞാൻ മദ്യപാനിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഉണ്ടോ ബി ജെ പിക്കാരൻ കള്ളു വാങ്ങി തരുമ്പോൾ കുടിക്കാതെ കള്ളു ബി ജെ പിക്കാരനെ പണം കണ്ടിട്ട് പോയിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ നോക്കാം ആ വി എസ് സുധീരനെ പോലത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എത്ര നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അയാൾ അവസ്ഥ തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ മൊത്ത സ്ഥിതി നേതാക്കന്മാരെ ഈ കളിയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ അവസരമാക്കിയത് പിന്നെ ഗാന്ധിജി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിരിച്ചു വിടണം ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി കൊണ്ടു നടക്കണ്ട അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കണ്ട എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് ഏതാണ്ട് അതിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദാസൻ എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു കേട്ടത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ തീരുന്നു രാജൻ സർക്കാർ വീഴുകയില്ല എല്ലാത്തിനും പിറകിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പണം ഒഴുക്കിയുള്ള കളിയാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ സാറേ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ രാജിവെച്ചു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇതൊന്നും ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയായിട്ട് വരുവാണ് സാറേ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന് പഴയതുപോലുള്ളൊരു ബലമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രതിവശത്തിന് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബലമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിവശത്തിൽ യാതൊരു ബലമില്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു സാർ പിന്നെ എന്നാ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഭരണങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ച വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറും അത് തന്നെ എനിക്കധികം പറയാനില്ല കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു അതിനെ വടകരയിൽ നിന്ന് നാണു എന്ന പ്രശ്നം നാണു ദേശീയ തലത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം കോൺഗ്രസിൽ തുടരുന്നത് കൂടി കർണാടകത്തിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ശരി ശരിയായ ജനാധിപത്യത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി അല്ലേ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ എന്താ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത് സീറ്റുള്ള ബി ജെ പിയെ നൂറ്റഞ്ചിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തോളിലേറ്റിയതല്ലേ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു കെ പി സി അഖിലേന്ത്യ എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ കെ ജെ വേണുഗോപാൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് സീറ്റുള്ള ഇടത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറോളം സീറ്റ് മേടിച്ച് അവർ മുമ്പിൽ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ജനാധിപത്യം ഇടതും അതായത് ജനതാദളും കോൺഗ്രസും ബസ് ശത്രുക്കളായി മത്സരിച്ച് ഉണ്ടായ എം എൽ എമാരെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനം വോട്ട് ചെയ്ത് ജനത്തിന് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പ്രതിഷേധം എം എൽ എ ജനപ്രതിനിധികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ പാശ്ചാത്താവാണ് അവരിപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതൊന്നുമില്ല ജനങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രവചിച്ചു പ്രതികരണം ആ രീതിയിൽ വഴിക്കടവിൽ നിന്ന് ഉമ്മർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഉമ്മർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ബദ്ധശത്രുക്കളായിരുന്ന ജെ ഡി
ഓക്കെ ഉമ്മ ഉമ്മറാണ് പ്രതികരിച്ചത് പാലക്കാട് നിന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ എന്നൊരു പ്രശ്നം ചേർന്നു നിസാമുദ്ദീൻ ദേശീയ കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ കൂടി ഇതിനിടയിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി കോൺഗ്രസിനെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ ആ പരാജയ ഭാരം സ്വയം തലയിലേറ്റുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങളാണിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ വിമത എം എൽ എമാരായാലും ആരായാലും കോൺഗ്രസുകാരായാലും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് നജിമുദ്ദീന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് നിന്ന് സന്തോഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നു സന്തോഷ് കർണാടകത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഈ സഖ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അന്ന് തന്നെ ഉയർന്നതാണ് ആ പരസ്പര ധാരണ അവർക്ക് തുടരാൻ കഴിയാത്തത് ആണോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അതോ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളോ ശ്യാം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ശ്യാം ശ്യാം കേൾക്കാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിതിപ്പോ നമുക്ക് കർണാടകയിലെ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ കേരളത്തിലാണ് വന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി വരികയും ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധശത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും കൂടി ഒരു സഖ്യ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ആ സഖ്യ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായുള്ള ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബന്ധശത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സഖ്യം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ശ്യാമിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാജീവൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ നിന്നു രാജീവൻ രണ്ട് വിഷയമാണ് ഒന്ന് കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും തകർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിലും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുമോ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തില് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വരും കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ കർണാടകത്തിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നു തോന്നുന്നു കർണാടകത്തിൽ അതാ പറഞ്ഞത് അവിടെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യമേ ആണായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയിനി കർണാടകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയത് കോൺഗ്രസിനായിരുന്നില്ലല്ലോ ശരി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജയകുമാർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകരെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ജയകുമാർ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും കർണാടകത്തിൽ എന്ന് കരുതുന്നു പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് അവിടെ പരാജയപ്പെടും കാരണം ജനവധി ബി ജെ പിക്ക് അനുമതമായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ പിള്ള ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് പരമേശ്വരൻ പിള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലാണ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവരെ ഈ വിധത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ തരം താഴ്ത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അന്യായമാണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പരമേശ്വരൻ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ അന്യായമാണ് ഈ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് കാൻഡിഡേറ്റുകളെല്ലാം ബി ജെ പിക്കാരുടെ വലയിൽ വീണ് എതിരെ ഇനി ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ പേരിൽ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏതെങ്കിലും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവര് ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വിധത്തിലും സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർക്ക് മറുകണ്ടം ചാടുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ ഈ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് പരമേശ്വരൻ വിള പാലക്കാട് നിന്ന് മിഥുൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു മിഥുൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു കർണാടകത്തിൽ കുമാരസ്വാമി മന്ത്രിസഭ താഴെ വീഴുമോ പൂർണ്ണമായി ചില സാങ്കേതിക തരാകൾ സാബു കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ സാബു പ്രതികരിക്കുന്നു സാബുവിന്റെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലാണ് അതെ കോട്ടയത്ത് പിന്നെ ഈ ഇവര് കർണാടക ഈ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ മനുഷ്യനെ വിട്ടികളാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് 
പക്ഷെ അതില് നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ് വേണ്ട പോലെ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആ പ്രശ്നം ഓക്കെ റൈറ്റ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് റഹ്മാന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് കർണാടകത്തിൽ തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസ് അതിജീവിക്കുമോ തിരിച്ചു വരുമോ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സലാം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു നമുക്കൊപ്പം സലാം എങ്ങനെ കരുതുന്നു ബി ജെ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് ഭിന്നത രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കസേര മുഖ്യമന്ത്രി കസേര പിടിച്ചെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ശ്രമമാണിതെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നു താങ്കൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും എ കെ ആന്റണിയുടെ വാർത്തകൾ കേട്ട് അധംപതിച്ചു പോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി എ കെ എ കെ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കേരളം ഭരിച്ച് നശിച്ചതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു അയാളെ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രെയിനിന് കയറ്റി വിടണം പ്ലേസിന് കയറ്റി വിടരുത് ട്രെയിനിന് കയറ്റി വിടണം അപ്പൊ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോൺഗ്രസ് ചെയ്യും അയാളാണ് കോൺഗ്രസ് അധികപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു കടുത്ത രോഷപ്രകടനം കൂടിയാണ് എ കെ ആന്റണിക്കെതിരെ നടത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സുൽഫിക്കർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനും ചേർന്നു സുൽഫിക്കർ എങ്ങനെ കരുതുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വന്തം പാളിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണോ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ അതോ ബി ജെ പിയുടെ കുതിര കച്ചവടം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇനി നല്ല രൂപത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്ന ഈ കുംഭകോണത്തെ അത് സുൽഫിക്കർ ടി വി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറഞ്ഞോളൂ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ടി വി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമാകുമായിരുന്നു കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് അരുൺ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു അരുൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം എന്താണ് കരുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക പ്രതിസന്ധിയിൽ ആ ടെലിഫോൺ ബന്ധം ഇതായിരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് കർണാടകത്തിൽ രാജിവെച്ച കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ദേശീയ തലത്തിലും അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മുണ്ടക്കായത്ത് നിന്ന് ബാബു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരണം ബാബു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാജ്യം ഇപ്പോഴ് ബി ജെ പിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് വെള്ള കോൺഗ്രസ് സഖ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരമേറ്റെങ്കിലും അവര് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് പത്ത് ദിവസം പോലും നന്നായിട്ടൊരു ഭരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പോലും കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ എം എൽ എ മാര് ദേശീയ എം എൽ എ മാര് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂർമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യായമായ ഭാഗമാണ് അവർ രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് വീട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ മുണ്ടക്കായത്ത് നിന്ന് ബാബു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ പെരിങ്ങോട് നിന്ന് രാജൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു രാജൻ ജെ ഡി എസിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര പിടിച്ചെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന നാടകമാണോ ഇത് അതോ ബി ജെ പിയുടെ കുതിര കച്ചവടമോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ രാജൻ ഏതായാലും <laughs> ഇത് കർണാടകത്തിലല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിനൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന തന്നെ മാറ്റി എഴുതണം കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം കോൺഗ്രസിന് മേലെ തലം മുതൽ താഴെ തലം വരെ ബൂത്ത് തലം വരെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വീണ്ടും മതമതിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ അനിൽ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പല ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ അധികാരത്തിൽ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് കാര്യക്ഷമമായ ഒരു നേതൃത്വം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് അനിവാര്യമാണ് ആ അനിവാര്യമായ ആ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി താഴെ തലം വരെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ വെറും ബിഡ്ഡുകളാക്കുന്ന മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിന് തീർച്ചയായും ഒരു മാറ്റം ആവശ്
അഞ്ചു വർഷത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂറ് മാറുകയോ രാജിവെക്കുകയോ ചെയ്താൽ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം തീർച്ചയായും അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്ത് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നല്ല ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും താങ്കൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് പതിനൊന്ന് എം എൽ എമാരാണ് രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് ഇനിയും കൂടുതൽ രാജികൾ വരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു ഈ രാജി വെച്ചവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു നാളെ തന്നെ ഈ രാജി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭ വരുമെന്ന് അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ളവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആരുടെ പാളിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ മഹാപാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ മഹാപാർട്ടിയാണ് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ അടിത്തട്ട് മോൾ താഴ്ത്തട്ട് മോൾ മോൾ തട്ട് വരെ പണിയെടുക്കാത്തതിന്റെ രീതിയുമാണ് കോൺഗ്രസിന് തകരാർ സംഭവിച്ച എന്നുള്ളൊരു സത്യപ്രദാർത്ഥ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു സൗദ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു താഴ്ത്തട്ട് മുതൽ മോൾ തട്ട് വരെ ആളുകൾ പണിത ബൂത്ത് തരം മുതൽ എ സി സി വരെ തെരഞ്ഞെടുക്ക് നല്ല തിരുവൃക്കുള്ള ആളുകളെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മാറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവന് സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് കഴിയൂ അതിനുള്ള പരിപാടിയായി അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വ നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മയറ്റുപണി നടത്തി കോൺഗ്രസ് വളരെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ധൈര്യമായി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലുമാറലാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ കാലപ്പതക്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കില്ല ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കോൺഗ്രസിൽ പണിയിട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് നമ്മളൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ അടിത്തട്ട് പോയൽ ആരുകൾ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അബ്ദുള്ള ചാക്കപ്പള്ളി ആലുവ തീർച്ചയായും അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൂടി ആണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേർന്നു സുരേന്ദ്രൻ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാവാൻ കോൺഗ്രസ് ആളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾ പ്രിയ നേതാക്കി ഉണ്ട് നെഹ്റു കുടുംബത്തിനെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാനും കോൺഗ്രസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമോ സുരേന്ദ്രൻ അവര് പണം കൊടുത്ത് നേടുന്നല്ലേ പണം കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാലോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു കേട്ടത് ഏതായാലും കർണാടകത്തിലെ പ്രതിസന്ധി അവസാനിച്ചിട്ടല്ല അത് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന കുതിരക്കച്ചവടമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയാണ് ഇതിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി തിരിച്ചാരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൃത്യമാകും കർണാടക ചിത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആരാണ് വരിക ആരാണ് തയ്യാറാകുക നാഥനില്ല കളരിയ എത്ര കാലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് എത്ര ദിവസങ്ങൾ തുടരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും ബാക്കിയാകുന്നു പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം ബി ജെ പി ആകുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതൊരു പോളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അതേയെന്നും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം ആണ് അല്ല എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഫ്രണ്